సార్ రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారు మీరు దగ్గరగా పది పదిహేను చర్చలకు వెళ్ళాను అంటున్నారు కదా అవును సో ఈ ఏ చర్చలో అయినా కూడా బైబిల్ ని ఆ చివరి నుంచి చివరి దాకా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారా ఎక్కడా చేయలేదు ఎక్కడా చేయలేదు అందులో మనం ఏ మన ప్రశ్న అడిగితే ఏమైనా ప్రశ్న అడిగితే నెక్స్ట్ డే నుండి మనతో కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ క్లోజ్ ఆ దాని నిమిత్తమే నేను మారాల్సి వచ్చింది ఓకే మీరు మతం మారినప్పుడు లేదా బ్యాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు ఈ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో ఏదో బ్యాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు మొదటి నెల రోజులు రెండు నెలల రోజు కూడా ఎప్పుడైనా మన దేవీ దేవతల గురించి ఏమైనా మాట్లాడేవాళ్ళ వాళ్ళు మీతోటి స్పెసిఫిక్ గా అంటే ఒక ఒక బ్రదర్ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన కొంచెం మాట్లాడేవాడు టైమ్ లో ఇదేంటి వినాయకుడు గురించి మాట్లాడేవాడు ఆ ముక్కు అలా వచ్చింది అండి ఇప్పుడు మనిషికి ముక్కు ఎట్లా అతుకుతుంది తర్వాత దేవుళ్ళ భార్యల గురించి మాట్లాడేవాడు ఆ తర్వాత మామూలుగా ఈ కృష్ణ కృష్ణ పరమాత్మ గురించి మాట్లాడేవారు అంటే నేను అనేవాడిని అంటే నేను వాళ్ళ ఆయన మాట్లాడుతుంటే అప్పటి వరకు నాకు నేను అంటే నాకు హిందుత్వంలో కూడా ఏమంత ఏమంత తెలియదు నాలో చెప్పడికి ఏం తెలియదు నాకు అది జస్ట్ మా నాన్న రామాయణ చదవమన్నప్పుడు చదివేది మహాభా మా ఇంట్లో ఉండేది బుక్స్ మహాభారతం చదివేది వేదాంత గిరి అని ఒక బుక్స్ వచ్చేది ఎవ్రీ మంత్ మా నాన్నకు పోస్ట్ వేదాంత గిరి మరి అది అదేదో ఒక్కటైతే నేను చెప్పాలి ఈ ఈ తరుణం ఉపయోగించుకొని మా గౌడ్ కమ్యూనిటీలో బేసిక్ గా ఎల్లమ్మను మల్లన్నను ఉప్పలమ్మను ఇట్లా మా గ్రామ దేవతల్ని గట్టిగా మేము చదువుకుంటు అంటే నేర్చుకొని పూజలు చేస్తాం తప్ప మాకు రామాయణం గురించి మహాభారతం గురించి ఎక్కువ టచ్ ఉండదు అవును అయితే మా పెద్దలు మాకు అది నేర్పిలేరు కాబట్టి ఈ లైవ్ ద్వారా ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా మన అందరికీ అన్ని కమ్యూనిటీల వాళ్ళకి మన మన కుల దేవతలు మన వన దేవతలు గ్రామ దేవతలు వీళ్ళని పూజించుకుందాం కానీ దాంతో పాటుగా రామాయణం మహాభారతం భాగవతం లాంటివి మన పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి అయినా చదువుపిద్దాం అని ఒక అప్పీల్ ఇస్తున్నాను కంటిన్యూ గౌడ్ సార్ అన్న అలాగే తర్వాత ఇక్కడ అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యంలో అంటే చర్చలకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఎంతసేపు అంటే నేను ఇప్పుడు వింటున్నా మా పదాల ఆ గొర్రెల స్వభావం ఉంటే తప్ప మనం చర్చిలో భక్తి చేయలేము ఏ మాత్రం ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఫస్ట్ పాస్టర్ అంటే అవుతారు తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అంటే అవుతారు ఈవెన్ మనం ఇచ్చే కాండుకల విషయంలో కూడా ఏ మాత్రం తగ్గినా లేకపోతే వన్ మంత్ అటీట్ అయిపోయినా కూడా మనతో నా రిలేషన్షిప్ ఉండదు మనం ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఇస్తామో ఎన్ని కుటుంబాలకు అటెండ్ అవుతామో దాన్ని బట్టి మన పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది చర్చిలో మన వర్క్ పర్సనల్ వర్క్ ఎట్టిపోతుంది మన పర్సనల్ మన యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంది ఇది చూడరు వాళ్ళు అయితే ఇక రెండో పాయింట్ బైబుల్లో మీరు మొత్తం బైబుల్ ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన దాకా చదివిరా ఫస్ట్ అది చెప్పారు చదివాను చదివాను చదివినప్పుడు ఏమైనా డౌట్ వచ్చేదా చాలా వచ్చాయన్న ఒక్క డౌట్ చాలా వచ్చాయి మొదటి డౌట్ ఏంటిది మొదటి డౌట్ అంటే అన్న నాకు ఈ దావీది మీద బాగా వచ్చేసాయి అంటే నాకు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాక డేవిడ్ అని పెట్టారు అయితే నేను నా ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం డేవిడ్ యొక్క హిస్టరీ ఏంది అని చూసినప్పుడు నాకే అసహ్యమే అసహ్యం వేసేది ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ చూసినప్పుడు ఆయన ఇట్లా భార్యలు మార్చడము తర్వాత ఊరియం చంపేయడము బస్సేబాతు అక్కడ ఆయన ఇంకో ఆయన చంపిస్తాడు పేర్లు మార్చుకుని టూ ఇయర్స్ లోనే ఇట్లా ఇదంతా చూసినప్పుడు ఆయన బిహేవియర్ తర్వాత ఆయన రాజుగా అభిషేకం పొందిన తర్వాత ఇప్పుడో ఇప్పుడో ఒకసారి ఆయన ఎవరు అక్కడ యుద్ధం జరిగినప్పుడు నేను గెలిచి వస్తాడు అన్నాం ఫిలిస్తీన్ ని ఫిలిస్తీన్ గెలిచి వచ్చిన తర్వాత రాజు కావాల్సిన వ్యక్తి అసలు ఏంది ఇదంతా నాకు అర్థం కాదు ఆ మికాల్ మికాల్ విషయంలోను సౌల్ కుమార్ 
ఇది అంటే అంటే నాకు దావీద్ అంటే అక్కడ ఒక్కటే కాన్సెప్ట్ ఉంటది దావీద్ దేవుని హృదయాన్ని సారుడు అంటే మంచి నేమ్ వచ్చింది అసలు ఈ నేమ్ కు అర్థమైంది అసలు ఈ దావీద దీపం అంటున్నారు ఆ కీర్తన చదివే విధంగా నాకు కాపరిగా అంటే కాపరి ఉన్నవాడు ఎప్పుడు మరి ఈయన కాపరత్వం ఎక్కడ కనపడవేది నాకు అన్ని చోట్ల తరమపడుతున్నాడు అన్ని చోట్ల చేస్తున్నాడు ఏదో ఒక చోట ఉపకారం చేసినట్టు ఎంత తరమపడ్డా కూడా ఉపకారం విషయంలో ఒకటి రెండు పాయింట్లు చెప్పేవాళ్ళు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే నా బిఫోర్ లైఫ్ ఎట్లా ఉండే అప్పుడు అంటే నేను ఒక కొంచెం స్క్రిప్ట్ రైటర్ కొంచెం సినిమా అటు వైపు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఇది చదువుతున్నప్పుడు నాకు కొంచెం పాండిత్యం కూడా నాకు కొద్దిగా అదే ఏదో వస్తుంది కీర్తనలు చదువుతుంటే లేదా దినవృత్తాంతాలు కలిసి చదువుతుంటే ఏదో ఉంది కొత్త పదాలు పరిచయం అయింది కొద్దిగా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా చదివాను ఏంటి స్టూ అంటే నేను చరిత్ర చదవడం ఆరంభించాను కానీ దాంట్లో ఇంకా పట్టుకోలేదు ఇంకా అప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే కొన్ని విషయాలు అడగడం స్టార్ట్ చేశాను ఇది మరి ఇది ఎలా ఇప్పుడు తీసుకుంటారు అంటే అలా ఉన్న మంచిది తీసుకో ఆయన ఏ విధంగా ఫస్ట్ దేవుని ముందు పెట్టాడు ఏ విధంగా దేవునితో ముందు వెళ్ళాడు ఇదే తీసుకోవాలని చెప్పేవారు ఈ బ్రదర్ ఎవరు అంటే ఈ హోసన మినిస్టర్ పౌడర్ బ్రదర్ ఏసన్న గారు అని ఉండేది ఆయన చనిపోయారు ఆయన రాసిన పాటలు ముందు పెట్టేవాళ్ళు ఆయన స్టోరీ ముందు పెట్టేవాళ్ళు ఏమన్నా మనం క్వశ్చన్లు అడిగితే అయితే ఇప్పుడు మన బైబుల్ లో నీకు ఇంకా సరే నచ్చిన వచనం చెప్పిన ఓకే అసలు ఇంకా చిరాకు వచ్చిన వచనం ఏంది చి అనిపించిన వచనం అదే నాకు ఈ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది అబ్రహాం గురించి చెప్తారు విశ్వాసులకు తండ్రి అని చెప్తాడు ఆరంభిస్తాడు లాస్ట్ కు అబ్రహాము ఇస్సాకు సంతానం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే చాలా చాప్టర్ క్లోజ్ అయినాక మళ్ళీ అబ్రహం మళ్ళీ భార్య మళ్ళీ భార్యలు చేసుకుని పిల్లలు ఉంటారు అది ప్రతి దగ్గర హైడ్ అయిపోతుంది ఆయన విశ్వాసులకు తండ్రి అని ముందు చూపిస్తాడు అంటే ఇప్పుడు మన కొడుకును కూడా నేను సేవ ఇవ్వడానికి కారణం అబ్రహామే అబ్రహం ఇస్సాకు తీసుకొచ్చేసి బలిపీఠం పైన ఆ సినాయి కొండ పైన ఏ విధంగా బలిచ్చాడు ఆయన ఎంత విధేయుడై ఉన్నాడు అక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ ఎవ్రీ పుస్తకంలో చూపిస్తారు ఏసు కూడా ఆ విధేయుడై ఉన్నాడు విధేయ మనం విధేయత నేర్చుకోవాలి లైఫ్ లో స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేను కొంచెం అట్రాక్ట్ అయ్యేవాడిని ఒకవేళ విధేయత చూపించకపోతే నలభై నలభై రోజులు నడవాల్సిన ఈ ఐగుప్తి యాత్ర ఈ ఇజ్రాయల్ అది నాలుగు నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఫార్టీ డేస్ అనేది ఫార్టీ ఇయర్స్ పట్టింది విధేయత చూపించబోతే ఇట్లాంటివి వస్తాయి అని భయపెట్టించుకుంటూ వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు నచ్చాలా అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంది ఈ అబ్రహాం స్టోరీ మొత్తం ఎందుకు చెప్పి ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ని అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా చర్చ మిస్ అయినా అనుకో ఏం చెప్పానంటే అబ్రహాం గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఏం చెప్పానంటే దావీద్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు అసలు దావీద్ లో ఏ యాంగిల్ చెప్పారు ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు ఏ విషయంలో చెప్పారు అంటే ఏది చెవ్వాలి చెప్పారు అబ్రహాం గురించి చెప్పేది ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు మా నాన్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అంతే అబ్రహాం గురించి చెప్పారు దావీద్ గురించి చెప్పారు యాకోబ్ గురించి చెప్పారు ఇయే మాటలు తెలుసు అంతే వాళ్ళకు సో ఓకే కమింగ్ టు దిస్ మీరు అసలు బైబుల్ ని వదిలిపెట్టడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంది గౌడ్ సార్ అలా ముఖ్యమైన కారణం అంటే ఒకటే అన్న నేను విన్నది వేరు చదివింది వేరు మా చదివినప్పుడు నాకు అర్థం నాకు అనిపించేది బైబిల్ చదివినప్పుడు ఇది ఒక సామాన్య మానవుడికి ఇది ఇలా జీవించడం సాధ్యమా అని ఆ ప్రవర్తన ఎలా వస్తుంది ఆ ప్రవర్తన మనం జీవించగలమా అంత ప్రకారము అని అనుకునేవాడిని అయితే వాళ్ళు చెప్పేవారు పరిశుద్ధాత్మ తోడు ఉంటాడు కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు మార్పు చెందొచ్చు అని అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఎవరిని చూసిన అసలు నేను అంటే లేట్ ఎంటర్ అయిపోయాను నువ్వు కొత్తగా ఎవరికి ఆ ప్రవర్తన చూడలేదు ఎక్కడ ఆ ప్రవర్తన చూడలేదు ఈవెన్ చర్చిలలో కూడా అంటే నేను నేను చూసిన వరకు చర్చిలలో కూడా అందరూ ఒకే ఆత్మలో పాలు పొందుతున్నాం ఒకే ఆత్మలో తాగుతున్నాం అంటే ద్రాక్ష రసం బలారాధన మన అందరిలో ఒకే స్పిరిట్ ఉంటది మన అందరి మీద ఒకే ఆత్మ వస్తుంది కానీ ఎవరిని చూసినా కూడా ఆ యూనిటి లేదు ఎక్కడ చూసిన ఎవరి ఆలోచన ఎవరిలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ క్రియ జరిగినట్టు కనిపించట్లేదు అది బైబిల్లో బోధ ఒకటి ఉన్నది మరి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఏం జరగట్లేదు అందరు ఎమోషన్స్ తో ఉద్రేకంతో ఏదో భాషలు మాట్లాడడం ఏదో కొట్టుకోవడం ఏదో చేయడం జరుగుతుంది అలా నేను కూడా ఎగిరిన వాడిని ఓహో అలా నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మ భాషలు మాట్లాడిన వాడిని ఓ భయంకర పెంత కోసం సంఘం నేను వెళ్ళింది చాలా భయంకరమైన అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ కనిపెట్టు కూడికలకు యూత్ మీటింగ్స్ కు చాలా అటెండ్ అయ్యాను సువార్త మీటింగ్ లకు అటెండ్ అయ్యేవాడిని ప్రతి చోట నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు నేను వ్యాపారం వచ్చినప్పుడు కూడా నేను కొన్ని మిస్ వాక్యాలు కొన్ని రెఫరెన్స్ చూపిస
నాకు పరిచయం క్రైస్తవ సోదరులు అందరు నా పేరు డేవిడ్ పాస్టర్ అనే ఇప్పటికీ ప్రతి వాడి మొబైల్ లో నా పేరు పాస్టర్ అనే ఫీడ్ అయి ఉంటది పాస్టర్ గిరి జస్ట్ సువార్త ప్రకటించేవాడు ఎవంజలిస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి పట్టుకొని తిరిగేవాడిని కాదు నా దగ్గరికి వచ్చి పరిచయం అయితే దేవుడి గురించి మాట్లాడితే ఇలా కాదు బ్రదర్ ఇలా అని వాళ్ళని కొంచెం ఏదో రివైవల్ చేసేవాడిని వాళ్ళు ఇలాంటి కొత్త మాటలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అట్లా అంత ఉద్యోగంగా ఉండేవాడు నన్ను ఇప్పుడు ఈ రోజు అదే సెప్టెంబర్ మంత్ ఇది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ దాటింది నన్ను ఏంది కారణం ఏంది మరి మీ ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారా మీ శ్రీమతి గారు ఒప్పుకున్నారా పరిస్థితి మా అసలు నేను ఈ రోజు ఇట్లా సజీవంగా ఉండి మీతో మాట్లాడుతున్నా అంటే నాకు అన్ని విధాల సహకారం చేసింది నా భార్య నన్ను శ్వేత శ్వేతమ్మ నమస్తే తన వల్ల ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ లో డిసిజన్ తీసుకొని బొట్టు పెట్టుకున్నాను ఒకసారి ఆలోచించమన్నది ఆలోచించాను ఏ నువ్వు ఏది ఆలోచిస్తే దాని ప్రకారం ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు ఉద్యోగ రీత్యా వేరే దగ్గర ఉన్న అసలు తనే మొత్తం తన పూజలు చేపిస్తూ ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి అనేది మొత్తం తనే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్వేతమ్మను కూడా ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేస్తా తర్వాత చేస్తాలే నాకు ఐ వాంట్ నో అంటే ముందు నేను పుషప్ చేసింది శ్వేతమ్మన నేను తీసుకున్న డిసిజన్ అంటే ముందు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే మాకు యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పాను కదా అన్న ముందు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో యాక్సిడెంట్ అయింది అయినప్పుడు ఆమెకు ఈ రైట్ లెగ్ హీల్ దగ్గర హిప్ హిప్ దగ్గర ఈ మొత్తం ఇదంతా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది మొత్తం యాక్సిడెంట్ విషయంలో అప్పుడు ఏమైందంటే ఫస్ట్ సర్జరీ అయిపోయింది ఆర్థపడి సర్జరీ అయినాక మళ్ళీ మధ్యలో ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మనం ఆ ఏసిన ఏదైతే రాడ్ ఉందో తీసేస్తామని చెప్పారు డాక్టర్లు మళ్ళీ తీసేద్దాం అనుకున్న టైంలో ఏమైందంటే ఆమెకు ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది మొత్తం చీమ వచ్చేసింది బకెట్ లో బకెట్ లో వచ్చేసింది ఆ టైంలో నేను భయపడి వెంటనే సన్ షైన్ తీసుకొచ్చాను హైదరాబాద్ సన్ షైన్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు చూసి ఇమీడియట్లీ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది కాలు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇమీడియట్లీ సర్జరీ చేయాలి మినిమం టెన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది అని చెప్పారు వెంటనే నేను ఆలోచించి ఒకసారి మా డాక్టర్ నే కాలి ప్రసాద్ అని ఇక్కడ గార్డియన్ హాస్పిటల్ వరంగల్ ఫేమస్ డాక్టర్ ఇక్కడ కాలి ప్రసాద్ అయితే నేను మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పి కన్సల్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే సేమ్ ప్రాసెస్ చెప్పారు ఇద్దరు కానీ నా దగ్గర ఫైనాన్స్ దగ్గర తక్కువ ఇది ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇక్కడ అయిపోతుంది అక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ సరే ఫస్ట్ సర్జరీ చేసింది కూడా తనే డాక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ చేపిస్తేనే ఈజీ అని చెప్పేసి ఇక్కడే చేపించాను ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మా మిస్ మిసెస్ వాళ్ళ అక్కయే ఉంటది ఇక్కడ మాకు దగ్గరలోనే ఆమె ఏం చెప్పారంటే ఇదంతా మీకు శివయ్య శివయ్య మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్నాడు ఆమె ఆమె పర్వతం అంటారు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఆమె కళ్యాణం మీద ఉంటుంది మన ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పేవారు నీకు ఇదంతా ఇన్ఫెక్షన్ లో ఉంది మీరు శివయ్య ఇల్లలివి మీరు శివయ్య మీకు ముక్కు ఉంది మీరు తీర్చుకోవాలి అని చెప్పేవారు చెప్పినా కూడా నాతో చెప్పబోయేది మా మిస్సెస్ తోటి వీళ్ళతో చెప్పేవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నా దగ్గర మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ధైర్యం లేదు అంటే నేను అంతా బైబిల్ విషయంలో అంత కఠినంగా ఉండేవాడిని ఆ టైంలో ఎంత ఖర్చు అయినా పెట్టుకుంటా నా భార్యకు నా భార్య భరించరా అని నొప్పి అసలు కంటిన్యూగా త్రీ సర్జరీస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ ఆమె బెడ్ రెస్ట్ ఒక బెడ్ తీసుకున్నా సర్జికల్ బెడ్ తీసుకుని ఆమె సేవ చేశాను అన్ని చేసుకున్నాను కదలేని పరిస్థితి ఆమె అట్లయినా చేస్తాను కానీ నేను మళ్ళీ ఇంద్రత్వం అయిపో రాను అన్న కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు నాకు మాకు మేల్కొల్పు వచ్చింది కానీ నేను వినలేదు నా భార్య కూడా కొద్దిగా బెండ్ అయింది అది చేసుకుందాం ఏమనలేదు నాతో ఏమనలే కానీ ఇట్లా ఉంటున్నారు ఇట్లా అంటున్నారు అని చెప్పేది చివరికి నాకే వచ్చేసింది ఆ పరిస్థితి అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయినా తను ఇమీడియట్లీ ఒబే అయిపోయింది అన్న ఆమె ఆమె సహకారం వల్లనే ఈవెన్ నేను కరోనా పేషెంట్ గా ఉండి కరోనా నుంచి బయటకు వచ్చాక అప్పుడు టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు లాక్డౌన్ మార్నింగ్ టెన్ కి లాక్డౌన్ ఆ టైంలో కూడా ఆమె చేసిన సేవ ఇవాళ నా కలి తల్లిదండ్రులు చేశారో లేదు ఎందుకంటే నన్ను మళ్ళీ ఎంజిఎం లో అడ్మిట్ చేశాక బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చాక అది కరోనా వార్డ్ లో నన్ను అడ్మిట్ చేశారు అలా చేస్తే అందరు కరోనా పేస్తారు డైలీ ఒక ముగ్గురు నలుగురు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆమె నా ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా వదిలేసి నాతోటి ఆ కరోనా పేషెంట్ వార్డ్ లోనే నన్ను వదిలిపెట్టకుండా ఉన్నది అక్కడే ఆమెకు అసలు కింద కూర్చునేంత శక్తి లేదు ఎందుకంటే కాలం ఫ్రాక్చర్ అయింది కదా అక్కడే ఉన్నది అసలు నేను తర్వాత అడిగాను నేను ఇప్పుడు ఒక కరోనా వస్తే ఎగిరిపోతున్నారు నువ్వు ఎందుకు
అక్కడ నుండి ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత నన్ను మళ్ళీ వేరే ఇప్పుడు ఫంగస్ వార్డ్లోకి షిఫ్ట్ చేశారు అక్కడ అంటే ఆ టైంలో నన్ను పట్టుకొని ఉంది తను ఒకతే అన్న ఎవరు కూడా మనల్ని అప్పుడు ఆమె ఆ సేవ చేసింది వచ్చి నేను బతికొచ్చానేమో ఒక మళ్ళీ ఒక జన్మ వచ్చింది నాకు అక్కడ వదిలేస్తే ఆ టైంలో ఎవ్వరు వచ్చేవాళ్ళు లేరు పలికే వాళ్ళు లేరు ఆ సెకండ్ వేవ్ లో ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా బ్రతికే వాళ్ళు లేరు అలాంటి సిచ్యువేషన్ చూసాం మేము ప్రాక్టికల్ గా అయినా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు అయినా వాళ్ళని వదిలేసింది ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా అప్పటికి సర్జరీ అయి థర్డ్ సర్జరీ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళు త్రీ మంత్స్ టైమ్ అయినా కూడా ఆమె ఆమె ఎప్పుడు నేను తీర్చుకుంటున్నా తెలియదు కానీ అంటే చాలా సేవలు ఒక ఆరోగ్య తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేదని తండ్రి బయటకు వచ్చాడు క్రైస్తవంలోకి వెళ్ళాడు నీ ఆరోగ్యము శ్వేతమ్మ ఆరోగ్యం బాగాలేదని మళ్ళీ మీరు ఆ క్రైస్తవాన్ని వదిలేసి శ్వేతమ్మ క్యూర్ అయిపోయినాక శ్వేతమ్మ ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు నేను రాలేదన్న ఆమె అది నా ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా నేను వచ్చాను నాతో పాటు తను వచ్చేసింది నాతో పాటు తను వచ్చేసి తన ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు నేను నిలబడిపోయాను అక్కడే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు అంటే ఇక్కడనే హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారా ఎక్కడ మీరు హనుమకొండ 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 లో ఇద్దరు అందరు సేఫ్ కదా ఆరోగ్య పరంగా అన్ని విషయాల్లో చాలా ఫైన్ అన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ మంచి ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుండి కూడా మంచి జాబ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ భువనగిరి దగ్గరలో ఐడిఏ ఇండస్ట్రీలో అయ్యెళ్ళ మట్టి దయ వల్ల భువనగిరి ఆశీస్సులు ఉంటాయి మనకి ఎప్పటికి ఎప్పుడైతే భువనగిరిలో ఈ క్యూర్ అయి బయటకు వచ్చాక నేను కొన్ని ఇప్పుడు యూట్యూబ్ సర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసే అప్పుడు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు కనబడ్డది శివశక్తి సురేష్ సుగుణాకర్ అన్న కరుణాకర్ కరుణాకర్ అన్న ఆయన మెసేజ్ చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అరే నేను ఉన్నది ఇదే సొసైటీలో ఇదే కడ నేను ఎప్పుడు మొబైల్ వాడుతుంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు నాకు ఈ కనపడలేదు అరే ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పోయినా ఇవి అనుకున్న కొంచెం సర్చ్ చేసే కొద్దీ అసలేషన్ అనేది ఒక వీడియో ఎందుకు వచ్చింది అది చూసినప్పుడు మీద వచ్చేసింది అన్ని చూసాక అరే ఎంది ఇలా ఉంది అని కంటిన్యూ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుండి డైలీ టీవీ లో మీ అందరు వీడియోస్ వింటారు కంపల్సరీ గోప్ అయినది మీ అవి వింటున్నా అన్ని ప్రతి వీడియోస్ అన్న ఇలా ఉందా పని ఎందుకు ఇంత అందత్వంలో ఉండిపోయాడు నా వరకు ఎందుకు చేరలేదు ఇవి అసలు ఎవరి దగ్గర నుండి కూడా నాకు రెఫరెన్స్ కూడా రాలేదేంటి చాలా వేదన పడుతూ కొన్ని లింక్స్ కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి పాత వాళ్ళకి అందరికి షేర్ చేస్తుంటా అయితే మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి మీతో చాలా సార్లు ట్రై చేశాను అన్న అసలు ఎంత అంటే నేను అలా అక్కడికి వచ్చాక నేను కొంచెం శూన్యత నాకు హిందుత్వం గురించి తెలియదు ఓకే తల్లి చేసుకున్నాము జాబ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ కొంత కొన్ని ఇప్పుడు మన ఎవరు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి చాగంటి ఉపదేశాలు వింటున్నాను గరికపాటి వింటున్నాను ఇప్పుడు మన గురువు ఋషివాక్యం షణ్ముక ఇప్పుడు మంచి మాటలు అన్ని మీరు వింటున్నారు కదా కొంచెం ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుందాం మీరు క్రైస్తవంలోకి వెళ్ళక ముందు బైబిల్ చదవలేదు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ముందు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనుకునేటువంటి దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని మీరు దేవుడి కింద పూర్తిగా నమ్ముకుని ఏదో ఫాలో అయిపోయారు ఏదో బుక్ ఏదో చదువుకున్నారు ఆ బుక్ మీద అనాలిసిస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టారు అడిగేవాడిని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు నన్ను అక్కడ నాకు అక్కడ చర్చలో నిలబడే వాతావరణం ఉండకపోయేది నేను ప్రశ్నలు అడిగిన చోట ప్రతి చోట అవునండి అప్పుడు నేను మా చర్చలు మారుతూ వచ్చేవాడిని మీరు మతం మారక ముందు అంటే టోటల్ గా క్రైస్తవ మతంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పటి దాకా దగ్గర దగ్గరగా పది సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు అయితే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ యూ మిస్డ్ యాక్చువల్లీ ఓకే లెట్ హిమ్ కంప్లీట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే మీరు అసలు అంటే హిందుత్వ పరిచయం కోసం మీరు సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు చూశారు కదా గౌడ్ సాబ్ సార్ ఫస్ట్ ఏం విన్నారు ఆయన ఆయన ప్రవచనాల్లో రామాయణం గురించి తను చెప్తున్న ఆ వీడియోలు తర్వాత శ్రీ ఆంజనేయం గురించి అని చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ అన్ని చూస్తూ 
నాలో నేను మైమార్చిపోయేవాడిని ఇంత ఎంత స్క్రిప్టెడ్ గా ఎంత అసలు మన ముందు విజువల్ కనిపిస్తున్నంత చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోయాను అసలు ఎంత పాండిత్యంతో ఏ విధంగా రియాలిటీ చూపిస్తూ వచ్చాడు అంటే ఇంత రమణీయం మిస్ అయిపోయానా సో ఆ తర్వాత మీరు ప్రస్తుతం అంటే మన హిందూ ధర్మం గురించి ఎంతవరకు తెలుసుకున్నారు గౌడ్ సాబ్ హిందూ ధర్మం గురించి అండి నేను అంటే అంటే నాకు ఇంకంత లోతు తెలియదు కానీ నేను తెలుసుకున్నాను ఇంత ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా సరస్వతి వాళ్ళది శారద పీఠం చిన్న జీర స్వామి ఉపదేశాలు విన్నాను అది నాకు నా అంటే నాకు అండర్స్టాండ్ కాలేదు కొంచెం ఉపదేశం చాలా డెప్త్ లో ఉన్నాయి వెలుగు సంజ్ఞానాన్ని సంబంధించిన అసలు నాకు అసలు బేసిక్ ఏ తెలియదు ఎట్లా అని చెప్పేసి నేను కొన్ని వేరే వేరే రిఫరెన్స్ చూసా అద్వైతం గురించి తెలియదు ద్వైతం గురించి ఏం తెలియదు కదా అసలు హిందుత్వం ఏంటి అదంతా మనకు అంత ఈజీగా అర్థం కాదు నాకైతే పర్సనల్ గా చెప్తున్నా పద్నాలుగు ఏళ్ళు పట్టింది నాకు మొత్తం తెలుసుకోవడం అయితే దానికి పునాదేశిని మాత్రం భాగవతం భాగవతం ఓకే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిది ఇప్పటికైనా కూడా వెబ్సైట్ ఉంది నా సజెషన్ ఏంటంటే యా ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ హై కెన్ షో రైట్ అమృత్ సిద్ధి గారు బెటర్ మనం చూపిద్దాం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి చూపిస్తే జనాలకి దే అండర్స్టాండ్ ఏదండి ఏం సార్ చాగంటి గారి వెబ్సైట్ అండి చాగంటి గారి వెబ్సైట్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఎక్కడ చూడాలి ఎక్కడ చూడాలని గౌడ్ సార్ ఒక వన్ మినిట్ జనాలకు కూడా చూపిద్దాం నీకు కూడా చూపించేస్తాను నేను నడిచే దేవుడు నాకైనా గురువులందరూ బట్ నన్ను మార్చింది ఆయన కాబట్టి శతద చాగంటి ప్రవచనాలు ప్రవచనాలు ఇంతకుముందు బాగా రెగ్యులర్ గా ఇన్నే అన్నాం కదా ఈ మధ్య అసలు చూడట్లేదు మరి అప్పట్లో వెబ్సైట్ బాగా ఫేమస్ మహాభారతానికి వచ్చి శ్రీ చాగంటి డాట్ శ్రీ చాగంటి డాట్ ఓఆర్జి అని టైప్ చేయండి ఓకే దాంట్లో భారతానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ భారతం రామాయణ భాగవతం భాగవతం అది ఒకటి ఇది కనబడుతుందండి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ ఏమేముంది మహాభారతం ఇది కాదండి ఇంకొకటి అంటే దాంట్లో ఫుల్ ఉంటాయి సార్ నేను చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది లోపలి పోతే అది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు కనిపిస్తుందా సార్ శ్రీ గురువాణి డాట్ లోడ్ అవుతుంది అంటే ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా ఇంత లోడ్ అయ్యేది కాదండి నేను గ్రాఫిక్ కంటెంట్ పెట్టారండి ఒకసారి మీరు రిఫ్రెష్ కొట్టండి ఇంకొకసారి నాకు వచ్చింది ఇక్కడ నాకు టైం పట్టింది కొద్దిగా ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొట్టండి ఇందులో కంటెంట్ మొత్తం ఒకసారి చూపించు తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ప్రవచనం అంటే సపరేట్ ఉంటాయి చూస్తున్నాను 
దీంట్లో అతి ముఖ్యమైనదండి నేను అయితే సజెస్ట్ చేసేది ముందు భాగవతం తోటి మొదలు పెట్టండి అందరు తర్వాత మహాభారతానికి ఆటోమేటిక్ పోతారు మహాభారతానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ మీరు రామాయణంలోకి తీసుకెళ్ళబడతారు రామాయణం కంప్లీట్ గా అయిపోయే టైంకి శివపురాణం తెలుసుకోవాలి అనిపిస్తుంటది మీకు శివపురాణంలోకి ఎంటర్ కాగానే దేవి భాగవతంలోకి బోబుద్ధి అవుతుంది ఇలా నాకు పద్నాలుగు ఏళ్ళు పట్టింది ఇది అద్భుతమైన జర్నీ అది నాకు నేను దాని గురించి నేను తలుచుకుంటేనే రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయి కాబట్టి నేను అందరికి సజెస్ట్ చేసేది అది ఇక్కడ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తెలుగు లేదా ఇంగ్లీషు సో పైన కంటెంట్ మారిపోతుంది చూడండి సో తెలుగు ప్రవచనాలు ఇదేమో జనరిక్ అనమాట భక్తి ధర్మం ఆచార వ్యవహారాలు సరిపోతుంది సార్ ఇది సో ప్రతి ఒక్కరి ఇది తెలుసుకోండి అందరు యూజ్ చేయండి మీ అందరికి తెలుస్తుంది అసలు మన ధర్మం అంటే ఏంటి దేశం అంటే ఏంటి ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ ని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాగంటి గారు చెప్పినటువంటి విధంగా నేనైతే ఇప్పటిదాకా అంటే ఆ గరిగపాటి గారు చెప్తారు ఆ తర్వాత సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు చెప్తారు బట్ ఎందుకో నాకు ఇనీషియల్ డేస్ లో ఆయన పరిచయం అయ్యారు కాబట్టి ఐ ఫీల్ దట్ నా జీవితాన్ని మార్చింది ఆయన నేను ఫీల్ అవుతాను సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఈ వెబ్సైట్ ని అందరు నోట్ చేసుకోండి నేను ఆ డిస్క్రిప్ లో పెట్టే పని నేను చేస్తాను ఓకే కమింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంక్లూజన్ నేను మన రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారిని ఒకటి రెండు ప్రశ్నలతో మనం ఈ ఎపిసోడ్ ని ముగిద్దాం రెండో ఎపిసోడ్ విల్ ప్లాన్ సమ్ అదర్ టైమ్ విత్ కపుల్ శ్వేత గౌడ్ అండ్ రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారిని ఇద్దరిని కలిపి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నేను గౌడ్ సాబ్ మీరు సనాతన ధర్మంలోకి గర్వాపసి అయిన తర్వాత మీరు క్రైస్తవం గురించి తెలుసుకోవడానికి దోహదపడ్డటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ ప్రస్తుతం మీరు క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న సాధారణ విశ్వాసులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అది చెప్పండి ఒకసారి అన్న ఇప్పుడు నేను క్రైస్తవంలోకి మార్చబడ్డ తర్వాత నన్ను హిందుత్వంలో ఇంకా బలంగా నిలబడడానికి ఎందుకంటే నాకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు ఫౌండేషన్ లేదు ఆ టైంలో నేను కొన్ని విషయాలు చదువుదామని గూగుల్ ఓపెన్ చేసి చదువుతున్న కొద్దీ నాకు అర్థం కాకపోయేది కొన్ని విషయాలు చాలా సర్చ్ చేసే నైట్ అట్లాంటి టైంలో చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఈవెన్ శివశక్తి హిందూశక్తి అభిమన్యసేన గోపి సనాతన ధర్మం తర్వాత ఇంకొకటి త్రిమూర్తులది ఏదో ఏమో ఇలాంటి వీడియోస్ నన్ను అంటే నేను ఎక్కడ అసలు ఫస్ట్ నన్ను నాలో కదిలించింది ఏంటంటే నా అజ్ఞానం ఏందో చూపించాయి నేను ఓకే నేను ప్రశ్నించా ప్రశ్నించాను కానీ ఇంత డెప్త్ లో ప్రశ్నించలేకపోయాను ఇంత లాజిక్ మిస్ అయ్యాను జస్ట్ ఆ నేను సాధన చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళిపోయాను కానీ ఓకే ఇంకా నేను ఇలా చేయొచ్చు అనే చాలా విషయాలు ఓకే ఇంకా నేను బలంగా నిలబడడానికి మాత్రం ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉపయోగపడ్డాయన్న ఓకే అసలు ఇంకా నాకు కొంచెం బేసిక్స్ కూడా ఇందు సనాతన ధర్మం యొక్క బేసిక్స్ కూడా నేర్పిస్తున్నాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ రైట్ సో మన అమృత సిద్ధి గారు మీకు ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారిని అడగచ్చు అంటే బేసిక్ గా నాకు ఇందాక మనం అక్కడ లైవ్ లో ఉండగా రాజ్ కుమార్ గారు చేశారు నేను అనుకున్నాను సరే మనం ఎలాగైనా రాజ్ కుమార్ గారి యొక్క విషయాన్ని ఆ నేను బేసిక్ గా నాకు ఏంటంటే ఆవలిస్తే పేగుళ్ళు లెక్క పెట్టే బ్యాచ్ కాబట్టి ఆయన వాయిస్ వినగానే అర్థమైపోయింది ఓకే హీఈస్ జెన్యున్ పర్సన్ అని అనిపించింది దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఇంటర్వ్యూ కిరణ్ గారు డూ యూ హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లేదు సార్ అంటే ఇందాక బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం నేను విన్నాను సార్ కంప్లీట్ గా రైట్ రైట్ డీటెయిల్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇంకొక సెషన్ చేసినప్పుడు అడుగుతాం రైట్ డాక్టర్ గారు స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ కిరణ్ గారు మీరు వెళ్ళండి ఐ విల్ జాయిన్ ఓకే సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి రాజ్ కుమార్ గారు అన్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ స్వాగతం మీకు అంత మంచి ప్రస్తుతానికి ఏం చెప్పలేదు మీరు ఆల్రెడీ చాలా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మాట్లాడదాం అండి మళ్ళీ మనం మనం మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ మన క్రిస్టియన్ క్రాంతిని నాగేశ్వర్ గారిని అందరిని మీకు పరిచయం చేస్తా గౌడ్ సార్ అన్నిటికన్నా ముందు నేను మీకు మీ ఇంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న పుస్తకాలు ఏదో చెప్పండి భాగవద్గీత ఉందా తీసుకోదు అంటే జస్ట్ యూట్యూబ్ లో నేను ఫస్ట్ నాకు పుస్తకాలు ఏం తీసుకోదా 
మీరు ఎంబటే నాకు చేయాల్సిన పెద్ద సహాయం ఏంటంటే మీరు ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఇంటి అడ్రస్ నాకు పంపించండి ఓకే అన్న నేను సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ పంపిస్తా అందులో రామాయణం మహాభారతం భగవద్గీత ఎందుకంటే మనకు కర్మేమో వచ్చిందంటే పాపం చాలా మంది అడుగుతుంటారు నన్ను చదవాలనుకుంటున్నాం కానీ ఏ వర్షన్ చదవాలో తెలియదండి ఈ వర్షన్ కొనాలా ఆ వర్షన్ కొనాలా అని ఫోన్లు చేస్తుంటారు వాళ్ళందరికి అయితే నేను ఎక్కువ సమాధానం చెప్పగాని ఎవరైతే క్రైస్తవాన్ని విడిచిపెట్టి సనాతన ధర్మము తెలుసుకోవాలని వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నా తరఫున నేను ఇచ్చే చిరు కారణం ఏంటంటే భగవద్గీత రామాయణం మహాభారతం ముఖ్యంగా భాగవతం నాలుగు పుస్తకాలని మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ మీరు ఎట్లా అంటే కొంతమంది చెప్తారు భగవద్గీత ఆ టైంలో చదవచ్చా ఈ టైంలో చదవచ్చా అంటే నన్ను అడిగితే ఏ టైంలో అయినా చదవచ్చు భగవద్గీత అనేది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దేవుడు చెప్పేసి అది ఫీల్ అవ్వకండి అబ్బా ఆయన మన తాత ఆయన మన పూర్వీ సరిగ్గా ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీద నడయాడినటువంటి మన మన పూర్వీకుడు మన ఆయన చెప్పిన మాటను తెలుసుకోవడానికి టైం ఏంటి సందర్భం ఏంటి బాగుపడే అర్ధరాత్రి నా నేను పర్సనల్లీ నేనేం చేస్తా అంటే నాకు అర్ధరాత్రి పూట ధన్మన్ మెలకు వస్తే ధన్మన్ నెత్తి మీద ఆ నాలుగు సుక్కల నీళ్లు పోసుకొని అపవిత్ర పవిత్ర సర్వస్థాంగతో వ్యవస్పత్రి ఉండరి కాక్ష ప్రభాయంత్రం శుచి పుండరి కాక్ష పుండరి కాక్ష పుండరి కాక్షాయ నమ అనుకుంటా కథం స్నానం అయిపోయింది చదివేసుకుంటా నాకు నచ్చింది నా పిల్లలకు నేను మొదట నేర్పించింది గాయత్రి మంత్రం అన్న ఇద్దరు పిల్లలు హలో మా ఏం పేరు అమ్మా నీ పేరు అంకుల్ గారు చెప్పు ఏం నేర్పించిండు డాడీ నీకు గాయత్రి మంత్రం స్కూల్లో కూడా చెప్పాలి చెప్పమ్మా చెప్పు కొద్దిగా కెమెరా దూరం పెట్టు చెప్పమ్మా వినపడుతుందా వినపడుతుంది చెప్పు ఇంకొకటి ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పు పాప సరే లేకపోతే నేను చెప్పిస్తాను మీరు చెప్పండి నేను చెప్తాను దాన్ని రిపీట్ చేయండి మీరు ఓకే శ్రీరామ శ్రీరామ రామ రామ రామేతి రామేది రమే అన్నయ్య రమే అమ్మా మళ్ళీ చెప్పాలా మొదటి నుంచి మా అన్నయ్యకి చెప్తాను చెప్పు శ్రీరామ రామ రామేతి చెప్పు శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ రామనే మనోరమే రామ నామ వరాననే రామ నామ వరుణ వరాననే వరాననే ఎస్ సూపర్ గా చెప్పావు శ్యామ్ నెక్స్ట్ టైం నేను మీకు అన్మకొండకు రాగానే మిమ్మల్ని నేను చూస్తాను మిమ్మల్ని వచ్చి పలకరిస్తాను నా నెక్స్ట్ ట్రిప్ లో ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబాంతో నేను లంచ్ చేస్తా ఐ జస్ట్ మీట్ యూ గైస్ అండ్ నాన్నకు నాన్నకు కెమెరా అయిపోయింది హలో గౌడ్ సాబ్ హలో నేను వీలైనంత తొందరగా నేను సెకండ్ ఎపిసోడ్ మా వదిన గారితో నీతో మీ అనుభవాల్ని మరింత నేను అంటే ఆల్రెడీ మేము ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత కింద కమెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రశ్నలను అడుగుతారు కాబట్టి వాటిని మనం తీసుకొని ఖచ్చితంగా మీ ద్వారా ప్రస్తుతం క్రైస్తవంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దాం అనేది నా కోరిక చివరి మాటగా ప్రస్తుతం క్రైస్తవంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్ క్రిస్టియన్ గా మీరు ఇవ్వదలుచుకున్న సందేశాన్ని ఒక రెండు ముక్కల్లో చెప్పండి అన్న అంటే నేను నా వ్యక్తిగతంగా నేను 
నేర్చుకున్న విషయము మా సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనము దాని యొక్క దీంట్లో ఉన్న ప్రేమ నేను క్రైస్తవ్యంలో కూడా రుచి చూడలేదు నేను చాలా తక్కువ టైంలోనే నేను రుచి చూడాలని సాధన చేయాలని పదిహేడు సంవత్సరాలు ప్రయత్నించాను చాలా వైరాగ్యంగా చాలా నిష్టగా ఎంతో చేసినా అక్కడ ఏం తెలియలేదు ఏమీ లేదు అక్కడ అసలు అంటే ఇవెన్ ప్రూఫ్స్తో కానీ రుజువులతో కానీ నేను చాలా మందిని నమ్మించగలిగాను ఎంతో వాక్చైతర్యం ఉన్నావు నేను అది వట్టిది అజ్ఞానమే అదే జ్ఞానం అనుకొని పరిగెత్తాను అదే వెలుగు అనుకొని పరిగెత్తాను అంద నేను చీకట్లోకి నెట్టిపోయేటప్పుడు చివరికి ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను అప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఒక జీవితం ఉందని మళ్ళీ హిందూ ధర్మం నాకు నన్ను గుర్తించింది నన్ను అక్కులో చేర్చుకుంది ఈరోజు నేను నా కుటుంబం మళ్ళీ పునర్జన్మలో పునర్జన్మతో మళ్ళీ సంతోషం గడుపుతున్నాను అతి తక్కువ టైంలో ఒక వన్ ఇయర్ కాలంలో మళ్ళీ మా కంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ముందుకు నడిపిస్తుంది అన్న అందుకే ఎప్పుడు నేను ఎన్నడూ మర్చిపోను ఇదే ధర్మంలో జీవితాంతం కొనసాగుతాం నేను చాలా దూరం ఉన్న పది జ్ఞానం తెలుసుకున్న ఏజ్లో అజ్ఞానం వైపు పరిగెత్తాను మళ్ళీ ఆ పరమాత్మను నన్ను దర్శించి మళ్ళీ మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు పిల్లలకు ఇక నేను అలా మీ మీతో మీరు నేను మళ్ళీ మాట్లాడినప్పుడు తప్పకుండా అందులో ఉన్న ప్రతి మీరు మొదట నాకు మాట అన్నారు ఇంకా వేరే మనం వేరే ఉద్దేశంతో మాట్లాడద్దు అంటే చాలా వరకు అక్కడ జరుగుతున్న అక్రమాలు అన్నీ ఆపేసి నేను కొంచెం కొంచెం క్లుప్తంగా మీతో మాట్లాడాను ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను లైవ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే బికాస్ నేను రాజ్ కుమార్ గారు నాతో పరిచయం కేవలం గంటన్నర రెండు గంటల పరిచయం మాత్రమే కాబట్టి ఏమండి పర్సనల్ విషయాలు ఏం చెప్పొద్దు కేవలం పై పైనవే చెప్పండి అని నేను బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ లైవ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ అడ్వైస్ టు హిమ్ బట్ నౌ ఆఫ్టర్ ప్రీమియరింగ్ దిస్ షో ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకుల తరఫు నుండి చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి రాజ్ కుమార్ బాయ్ కి కూడా మళ్ళా ప్రెషర్ పెరుగుతుంది నువ్వు మా క్రైస్తవం గురించి అట్లా మాట్లాడద్దు ఇట్లా మాట్లాడద్దు అని చూద్దాం నేను ఒకటే చెప్తా మా మా క్రైస్తవ మిత్రులందరికీ చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగే మా రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారు లాగా వరంగల్ వీరుల గడ్డ తెగువగ తెగువగల నా తెలంగాణకు పురుటి గడ్డ పోరాటాలకు పురుటి గడ్డ నా వరంగల్ గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారితో మొదలైన ఈ ప్రస్థానం వరంగల్ లో గడప గడపకు పోతుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించడం నేర్చుకుంటారు మీ అందరికీ కూడా ఫ్యూచర్ లో సనాతన ధర్మాన్ని దాని యొక్క పూర్వ వైభవాన్ని పరిచయం మేము చేస్తామని మాటిస్తూ రాజ్ కుమార్ గారు మీ అడ్రస్ నాకు పెడితే నా తరఫున ఒక భగవద్గీత ఒక మహాభారతం ఒక రామాయణం ఒక భాగవతం పుస్తకాన్ని ఇచ్చి నేను పుణ్యం కట్టుకుంటా చాలా వందనాలు చాలా అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వేరే ఛానల్ లో లైవ్ కి రేపు పోవాలి నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేకపోతున్నా బట్ డెఫినెట్లీ రేపు మధ్యాహ్నం ఆ ప్రాంతంలో నేను ఫోన్ చేస్తా విల్ హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ కాన్వర్సేషన్ అన్నాను మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం మీతో మొదలైంది ఖచ్చితంగా కొనసాగుతుంది సమాజానికి ఏదో మంచి చేద్దాం షూర్ అన్న అందరూ కూడా మీ గైడెన్స్ లో ముందుకు వెళ్తాను నేను తప్పకుండా అయ్యో నా గైడెన్స్ ఏం లేదండి అంటే నా నా నేను నిలబడేదానికి నాకు శక్తి కావాలి అన్న నేను నేను కొంతమంది అజ్ఞానంలో నెట్టేసాను అన్న గుంజుదాం అందరి నెనక గుంజుకొచ్చేద్దాం మనదేముందు చూస్తుంటే ఈవెన్ స్కూల్స్ టీచర్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడే అది చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను మిషనరీ స్కూల్స్ మీరు ఫోన్ చాలా వీడియోస్ విన్నాను నేను సిద్ధి గారు మీరు ఏమన్నా చెప్తారా చివరి వాక్యంగా కెమెరా ఆఫ్ చేసే గౌడ్ సార్ రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారు చాలా ధన్యవాదాలు అండి జై శ్రీరామ్ ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుతూ ఉందాం అండి మాట్లాడుతూ ఉంటే యూనో ఎక్కడైతే తప్పు జరిగిందో తప్పును కరెక్ట్ చేసుకుంటూ పోదాం అంతే కొత్త తప్పులు చేయొద్దు ఉన్నత ఏవైతే తప్పులు చేస్తామో ఇక్కడ మీరు ఎవరినైతే ఎక్కువ మందికి యూనో ఈ రకంగా చెప్పానే ఉన్నారు దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అట్లీస్ట్ వాళ్ళ మనం ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పద్దు కానీ వాళ్ళు చే మీరు చేసింది తప్పు మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అని మాత్రం బలంగా చెప్దాం కలిసి చెప్దాం జై శ్రీరామ్ అండి మనం మాట్లాడదాం మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఓకే జై శ్రీరామ్ మనము అందరం కూడా ఈ యొక్క 
ఎపిసోడ్ ద్వారా నేను క్రైస్తవ మిత్రులందరికీ మళ్ళొకసారి వేడుకుంటున్నా మేము ఎవరమైనా సరే చేసేది మీ బాగు కోసమే చేస్తాం తప్ప క్రైస్తవం లాగా సనాతన ధర్మం నుంచి ఒక గొర్రెని గుంజుకపోతే ప్రతి వారం దశం భాగం ప్రతి నెల దశం భాగాలు ఇచ్చే ఈ పద్ధతులు అయితే మన దాంట్లో లేవు ఇది మీకు తెలుసు మీరు మనసు పెట్టి ఆలోచన చేసుకోండి మన దేశం పట్ల ప్రేమ కోల్పోతున్నది ఈ నా సమాజం అనే బాధతోనే మేము ఈ యుద్ధం చేస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరంతా ఒకసారి మళ్ళా పునరాలోచించుకోండి రేపు రేపు రాజ్ కుమార్ గారు అలా సతీమణి శ్వేత గారు చెప్పబోయే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి బికాజ్ మనం ఎన్నో ఆ మన ఎక్స్ క్రిస్టియన్ మిత్రులు చెప్తున్న విషయాలని తెలుసుకుంటున్నాం కొత్త కోణంలో వాళ్ళు ఆవిష్కరించబోయే విషయాలు ఏందో తెలుసుకునే ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం మీరందరూ కూడా తొందరలో గర్వాపు సేవాలను కోరుకుంటున్నా నేను మీ అభిమన్యు గౌడ్ జై హింద్ జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతాకి జై జై భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబావాడేకర్